众所周知，游乐场系列的双胞小鬼不仅吃东西的速度快，它最厉害的技能呢就是分裂。大部分植物无论等级有多高，是否放大招，都不能一招搞定它，而是让它分裂成两个单体小鬼。如果咱让它百倍速来袭，你们觉得还有什么植物能够拦住它？废话不多说，测试走起。这一次呢，咱们用一万级的植物来当小白鼠。首先上场的是一万级的爆炸坚果，这个三乘三的爆炸范围应该没问题吧？第一次爆炸就只让它分裂，然后就没有然后了。对付百倍速，我那是经验丰富，就算它会断裂，我还会弹弹弹呢。咱干脆不让它分开，直接让它入坑，不就完了吗？嗯嗯，让我来！呀，哇哦！啥也不说了，小伙伴们，给安英草这个挖坑技术点个赞，那叫一个稳准狠！看看安英草，我对安影豌豆那是信心百倍，你们呢？速度时，阳光鼠尾草是可以操盘它。那现在百倍速，鼠尾草还能不能来得及？可以打三横的火龙草，有没有小伙伴看好？火龙草不行，冰龙草呢？再来看百倍速僵尸的克星冰底刺。这要是其他僵尸，那就是分头行动，遇上双胞小鬼变成分体行动。<笑>地丛可以 hold 住全明星火把，包括猴子，那它能 hold 得住双胞小鬼吗？觉得可以的小伙伴扣个金地丛牛皮，觉得不行的扣个双胞小鬼六六六。哪里？这金地丛并没有直接把双胞小鬼干掉，还是和其他猪一样，让他们玩了分体行动。在双胞小鬼正常速度行进时，金地丛是可以把他们整体抓过来的。但是造成一半伤害的时候，双胞小鬼还是会逐渐分裂，并不能直接干掉。金缕梅倒是可以一招制敌，不过它的攻速能追得上双胞小鬼的脚步吗？ Wow. 金缕梅在即将要被吃掉的时候，及时把小鬼给拦住了。那带追踪技能的导向性有没有这个实力？来个重量级选手，一万级的倭瓜。招没好使啊，一屁墩儿没做死呀。星星果可以向五个方向发射炮弹，但就不打直线，所以咱给它种在二三两路，看看行不行。两株不行，上三株，三株魔音甜菜，我就不信还拦不住。对灼热善葵有信心的老铁举个手，这面对百倍速僵尸那可是百发。没中，哎，灼热山葵的一世英名毁在了双胞小鬼的手里。水仙花能不能一口仙气吹飞它？三重射手的攻击范围是够了，那你们觉得它的手速能不能跟得上？妈了吧你！哇、wow ，看出来了，对付双胞小鬼还是三重射手比较在行。像剑刺秋葵呀、啊，奶油生菜呀、啊，就算武功再高，也拿它没招。哎，不过这个电闸倒是挺有希望，因为僵尸把它吃下后，它会有连锁反应，那到底行不行呢？哎，不是，这咋就整了一个？那下边这个咋办？不管了，火梅藤一招肯定搞不定。不过凭它的这个攻速，你们觉得双胞小鬼能够冲到第几格？哎呀妈，刚进花园就被烤了。虽然火梅藤没拿下，但他这个攻速真的是没谁了。再来测试一下吃过对的大嘴花能不能一口闷？那金蝉菇呢？哎，这金蝉菇是舌头都伸出来了，结果被双胞小鬼快了一步。<笑>金蝉菇、大嘴花都没吃下，那神话豌豆能不能一饱口福？哇，这是高手，这是高手。之前咱们就测试过，双胞小鬼碰到灼烧苦橙爆炸，并不能直接嗝屁，而是会发生分裂。这个无论植物的等级有多高，它都不行，没这技能。最后，咱们就用一株贝壳菇来结束本期的视频。喜欢看百倍速的小伙伴，欢迎加个关注、长按点赞。那我们下期见。